সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লা এবং সাথে আছি আমি আনিকা তাবাসুম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীতে মোবাইল ফোনের শোরুমে ভয়াবহ আগুন রাজশাহীর পাঁচ নারী পেলেন বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহী নগরীর রানীবাজার অলকার মোড় এলাকার তিনটি মোবাইল ফোনের শোরুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে রোববার সকাল দশটার দিকে অলকার মোড় এলাকার রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স ভবনের পাশে তিনটি মোবাইল ফোনের মধ্যে ভিভো মটোরালা ও অন্য একটি মোবাইল ফোন বিক্রির দোকানে আগুন লাগে এতে দোকানের ভেতরের বেশ অনেক মালামাল পুড়ে যায় পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় সাহেববাজার ও নিউ মার্কেট সড়ক জুড়ে শত শত মানুষের ভিড় জমতে দেখা যায় শত শত দর্শকের কারণে আগুন নেভাতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দোকান খোলার পর হ্যালো রাজশাহী টু নামের একটি দোকানে কর্মচারী ফয়সাল ইসলাম বিদ্যুতের মেইন সুইচ চালু করলে আগুন ধরে যায় এতে ফয়সাল নিজেও দগ্ধ হন তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সেখান থেকেই ভিভো ও মটোরালা মোবাইল ফোনের শোরুমের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বলছেন সড়কের এক পাশ পুরো মানুষের দখলে এর কারণে অন্য সড়কটি বন্ধ হয়ে যায় ফলে অনেকটাই যানজট সৃষ্টি হয় এছাড়া মানুষগুলোর ভিড় কমাতে পুলিশ সদস্যদের দেখা যায় রাজশাহী ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক ভারপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ বলেন প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে তবে তদন্ত করে আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ করা যাবে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা পেয়েছেন পাঁচজন নারী রোববার রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের এ সম্মাননা প্রদান করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা জাতীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে জয়িতা সম্মাননাপ্রাপ্ত নারী হলেন অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী নারী হিসেবে জয়িতা নির্বাচিত হন রাজশাহী মহানগরীর কাটাখালী থানার শ্যামপুর এলাকার তানিয়া আজাদ শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য নগরীর মতিহার থানার মির্জাপুর এলাকার অধ্যাপক রাশেদা খালেক সফল জননী ক্যাটাগরিতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চামা গ্রামের হাসনে বানু নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করায় নগা সদরের কালুপাড়া এলাকার আদুরি বানু ও সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় নওগা সদরের বাঙ্গাবাড়িয়া গ্রামের পারভিন আক্তারকে জয়িতা নির্বাচিত করে সম্মাননা স্মারক হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার হুমায়ুন কবির খন্দকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর মহিলা সাংসদ সদস্য আদিবা আঞ্জুম মিতা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শাহিন আক্তার রেনী সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এর আগে জয়িতা সম্মাননার জন্য বিভাগের আট জেলার প্রতিটি থেকে পাঁচজন করে মোট চল্লিশ জন নারীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয় এর মধ্যে থেকে দশ জনকে মনোনীত করা হয়েছে এই দশ জনের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে চূড়ান্তভাবে জয়িতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয় মানব অধিকার একজন নারীর কখন বিয়ে হবে কার সাথে বিয়ে হবে কখন সন্তান হবে কতজন সন্তান হবে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এগুলো কিন্তু নারীদের স্বাভাবিক অধিকার কিন্তু আমাদের দেশের নারীরা না শুধু সারা বিশ্বের নারীরা এই সমস্ত অধিকারগুলি তারা চর্চা করতে পারতেছে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহীর কার্যক্রমের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামী বারোই ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহীতে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে রোববার দুপুরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম এনডিসি সচিব সাক্ষাৎকালে তারা মত বিনিময়ে মিলিত হন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাশিকের প্যানেল মেয়র দুই ও এক নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ রজব আলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহীর উপপ্রকল্প পরিচালক মাহফুজুল কবির সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জের চর এলাহি ইউনিয়নের চর বালুয়ায় ছয় নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেনকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা 
শনিবার গভীর রাতে এলাকাবাসী ও চরবালুয়া ফাড়ির পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে চর এলাহি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানান রাতে চরবালুয়ায় এসকেবিলেটর দিয়ে মাটি কাটার কাজ দেখে আসার সময় তাকে স্থানীয় একটি বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায় ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজ বাড়িতে আসার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে প্রথমে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে এতেও তার মৃত্যু না হওয়ায় তাকে জবাই করে হত্যা করে কোম্পানিগঞ্জ থানার ওসি তদন্ত মোহাম্মদ রবিউল হোসেন জানান কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ